W dzisiejszym odcinku przedstawię historię Katarzyny II, carycy Rosy, bezwzględnej, a jednocześnie wybitnej kobiety o niepohamowanym apetycie seksualnym. Wielki polski pisarz Adam Mickiewicz podsumował ją jako najwszeteczniejszą ze wszystkich kobiet, a historyk Julian Ursyn Niemcewicz określił ją jako rozwiązłą i bezwstydną. I jeszcze inni uczeni nazwali ją latacznicą wszechczasów. W swojej posiadłości w w carskim siole miała specjalny pokój pełen erotycznych gadżetów. Pomieszczenie to zostało odkryte w czasach II wojny światowej. Z fotografii zrobionych przez odkrywców wynikało, że Katarzyna miała tendencje sadomasochistyczne. Bohaterka dzisiejszego odcinka urodziła się 2 maja 1729 roku w należącym wtedy do Krus Szczecinie. Jej rodzice Książę August von Anhalt Zerbs i księżniczka Joanna von Holstein Gotor stanowili zupełne przeciwieństwa. Z jednej strony nudziarz i flegmatyk, a z drugiej strony żądna wrażeń plotkara. Ich małżeństwo było bardzo nieudane. Dodatkowo dzieliła ich różnica wieku wynosząca aż 25 lat. Księżniczce marzył się syn, jednak ku jej rozczarowaniu urodziła córkę. Podczas porodu niemal zmarła. Znienawidziła swoją córkę. Nie okazywała jej żadnych uczuć macierzyńskich. Przyszła caryca otrzymała imię Zofia. Natychmiast została oddana pod opiekę niań. Matka ciągle jej powtarzała, że jest brzydka. Dodatkowo zakazała jej wyrażać swoją opinię w rozmowie z dorosłymi. By pozbyć się niechcianego dziecka, dążyła do szybkiego wydania za mąż Zofii. Tymczasem panująca w Rosji caryca Elżbieta uczyniła swojego siostrzeńca Piotra następcą tronu. Rozpoczęła więc poszukiwania kandydatki na jego żonę. Wykorzystała to matka Zofii, która dzięki nawiązaniu i pielęgnowaniu przyjaźni z carycą Elżbietą sprawiła, że to właśnie jej córka Zofia została wybrana na przyszłą małżonkę Piotra. W 1744 roku Zofia wyruszyła do Sankt Petersburga, gdzie rozpoczęła nowe życie. Przybrała nowe imię Katarzyna. Przyjęła prawosławie i stała się żoną Piotra III. Nowy mąż nie grzeszył ani urodą, ani intelektem. Dodatkowo był bardzo chorobity. Katarzyna stanowiła zupełne jego przeciwieństwo. Była urodziwa i inteligentna. W końcu nadeszła ta noc. Noc poślubna. Po balu nowożeńcy udali się do sypialni. Piotr jednak wyszedł. Katarzyna położyła się do łoża i czekała na męża. Czekała godzinami. Aż w końcu pojawił się pijany Piotr. Położył się obok niej i zasnął. Tak zszokował tym swą żonę, że ta już nie zasnęła tej feralnej nocy. Książę nie skonsumował małżeństwa prawdopodobnie z, albo z powodu blokady psychicznej, która wynikła z tego, że w dzieciństwie był dręczony lub z powodu występowania u niego stulejki. Nie wywiązując się ze swoich małżeńskich obowiązków, sam namawiał Katarzynę do flirtowania z innymi mężczyznami, a wręcz podsuwał jej kolejnych kochanków, tak jak pierwszego takiego znanego kochanka, Siergieja Sałtykowa. 20 września 1754 roku Katarzyna wydała na świat potomka, któremu nadano imię Paweł. Niemowlę tuż po porodzie zostało niemal wyrwane z rąk matki, a sama Katarzyna leżała godzinami bez żadnej opieki. Nikt nawet nie podał jej szklankę wody do picia. Wyczerpana była blisko śmierci. Po tym wydarzeniu stała się coraz bardziej bezwzględna i wyrachowana. Najsłynniejszym jednak z kochanków carycy był Polak Stanisław August Poniatowski, osadzony później przez Katarzynę na tronie Rzeczpospolitej. Historia tego romansu przedstawia się następująco. Stanisław August został wysłany do Petersburga przez braci swojej matki, którzy chcieli uzyskać poparcie Rosji przy planowanym obaleniu ówczesnego króla Augusta III. Poniatowski został tam sekretarzem brytyjskiego ambasadora, który zapoznał go 
z carycą Katarzyną i z jej mężem Piotrem III. Przyszły król Polski zakochał się w Katarzynie, a ona odwzajemniła jego uczucie. Spotkali się od grudnia 1755 roku. Piotr III wiedział o tych skazkach, jednak jako, że sam miał kochanki, nie był wcale zazdrosny o żonę. Co więcej, sam inicjował spotkania we czwórkę, czyli swoje ze swoją kochanką i swojej żony z, z Stanisławem Augustem. Ten miłosny czworokąt zbulwersował w końcu wcześniej jeszcze panującą cesarzową Elżbietę, która podjęła decyzję o usunięciu Polaka z Sankt Petersburga. W roku 1762 w wyniku niezadowolenia pro-pruskimi sympatiami Piotra III został on w wyniku pałacowego przewrotu obalony i prawdopodobnie zamordowany. Po tym Caryca Katarzyna objęła pełnię władzy, zaczęła samodzielnie rządzić. W 1764 roku osadziła na tronie Polski swojego byłego kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym też roku utworzyła pierwszą szkołę dla dziewcząt. Przez pierwsze lata samodzielnego sprawowania władzy Katarzyna poszukiwała młodych mężczyzn, którzy mieli spełniać jej łóżkowe zachcianki. Nie każdy mógł jednak dostąpić tego zaszczytu. By wyłonić najlepszych, musieli przejść specjalny etap selekcji. Najpierw ich portrety podsuwano carycy. Następnie ci, którzy jej się spodobali, byli kierowani do lekarza, który sprawiał, czy nie mieli kiły lub żerzączki. W specjalnych komnatach ich umiejętności erotyczne były sprawdzane przez hrabinę Bruce. Aż w końcu odbywali ostatni egzamin z samą Katarzyną. Jeżeli kochanek sprawdził się w oczach carycy, to dostawał tysiąc rubli w złoć. Oprócz tego obdarzany był wysokim stanowiskiem państwowym. Oprócz niezliczonych romansów caryca, Katarzyna została zapamiętana jako władczynia, która rozszerzyła granice Rosji o tereny zagarnięte Rzeczpospolitej w wyniku rozbiorów i tereny nad Morzem Czarnym zdobyte kosztem Turcji. Brała udział we wszystkich rozbiorach Polski. Zmarła w carskim siole w pobliżu Sankt Petersburga w roku 1796. Miała wtedy 67 lat. Prawdopodobną przyczyną śmierci był wylew krwi do mózgu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Za tydzień przedstawię bitwę pod Grunwaldem.